എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അമ്മോസ് ലെക്ചർ റൂം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എയ്ത്ത് യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തീർച്ചയായും ആ വീഡിയോസ് കാണുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് മാനേജിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഗുഡ്സിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ തൊട്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ വരെയുള്ള ഫ്ലോയെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റ് കവറിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ സിസ്റ്റം ഇതൊരു തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻറ്റയർ ആസ്പെക്ട്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദ അക്വിസിഷൻ സ്റ്റോറേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അലോങ് ദ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സി ആൻഡ് ഡി ഇനി നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ഫ്ലോയെയാണ് സപ്ലൈ ചെയിനിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ ഫ്ലോ അടുത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അക്വിസിഷൻ അവയുടെ കൺട്രോൾ അതോടൊപ്പം ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അടുത്തത് വെയർഹൗസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വെയർഹൗസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആണ് പാക്കേജിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാക്കേജിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സിൻ്റെ വ്രാപ്പിംഗ് ആണ് ഗുഡ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനെ വ്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എലമെൻറ്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസസ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഫേസിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസും മറ്റ് കമ്പോണൻസും സപ്ലൈഡ് പ്ലേസിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോസസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഫേസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നിവയാണ് തേർഡ് വൺ ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഫേസിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും കൺസംഷനിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ ആണ് ഫോർത്ത് വൺ റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സിന്റെ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം സപ്ലൈ ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എലമെന്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാൻ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റിസോഴ്സസിന്റെ മാനേജിങ്ങും ഹാൻഡിലിങ്ങുമാണ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഴ്സ് ഈ എലമെന്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് സപ്ലൈയറെ ചൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് വൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈ ഒരു എലമെന്റിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഡെലിവറി ഈ എലമെന്റിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പ്രൈസിംഗ് വിച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്
കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസിംഗ് ഈ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡിന് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രൈസിംഗ് എന്നും പറയും ഈ മെത്തേഡിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസുമായി കമ്പയർ ചെയ്താണ് അടുത്ത ഒന്നാണ് പ്രൈസ് സ്കിമ്മിംഗ് ഈ മെത്തേഡിന് സ്കിം ദ ക്രീം പ്രൈസിംഗ് എന്നും പറയും ഈ ഒരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നീട് സാവധാനം പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് പെനിട്രേഷൻ പ്രൈസിംഗ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ ലോ ആയിരിക്കും പിന്നീട് സാവധാനം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും അടുത്ത ഒന്നാണ് ചാം പ്രൈസിംഗ് ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ചാം പ്രൈസിങ്ങിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയനിൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓട്ട് പ്രൈസിംഗ് ഇതും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ട് നമ്പറിലായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡൈനാമിക് പ്രൈസിംഗ് ഈ മെത്തേഡിൽ പ്രോഡക്ട്സിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് കാണില്ല പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് പ്രൈസിംഗ് ഈ പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫോം സെയിം പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ